تاریخ کے سفر میں اب ہم آٹھ سو قبل مسیح کی اتروسکی ریاستوں کی ابتدا کے بعد آپ پہنچے ہیں سات سو ترانوے قبل مسیح میں اس سن کا اہم واقعہ ریاست اسرائیل کے بادشاہ جیرو وام دوم کی تخت نشینی ہے تو آئیے ہم اس کی تفصیلات جانتے ہیں جیرو و عام دوم جواش کا بیٹا اور جانشین تھا وہ جیہو خاندان کا چوتھا حکمران اور اسرائیل کا تیرواں بادشاہ تھا اس کا دور حکومت مملکت یہودہ کے بادشاہوں امضیہ اور عزیا کے دور کا ہم اثر تھا وہ شمالی سلطنت کا ایک نامور اور ممتاز حکمران ہوا اس نے اکتالیس برس سات سو ترانوے قبل مسیح تا سات سو تریپن قبل مسیح تک حکومت کی اس میں بارہ برس کا وہ عرصہ بھی شامل ہے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ طریقے حکمران کے طور پر کام کرتا رہا جب اس نے سات سو اکاسی قبل مسیح میں حکومت کا پورا انتظام سنبھالا تو وہ اس پوزیشن میں تھا کہ سلطنت کی توسیع کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے وہ ایک منہار کمانڈر اور ایک قابل منتظم تھا جو اسرائیل کی بادشاہت کو اس کے زوال سے پہلے آخری عروج تک پہنچانے میں کامیاب ہوا یارو وام دوم سے پہلے اسرائیل میں عمری سب سے زبردست بادشاہ تھا جس کے عہد میں مملکت میں توسیع ہوئی تھی اب تک شام میں آرامی سلطنت بڑی طاقتور چلی آ رہی تھی مگر بن حداد دوم اس کو قائم نہ رکھ سکا جو اس کے باپ جزائل نے قائم کی تھی آرام پر دو عشوری حملے ہوئے پہلا اعداد نظاری آٹھ سو پانچ قبل مسی تا چھ آٹھ سو دو قبل مسی نے اور دوسرا حملہ شلمان سر چہارم سات سو تہتر قبل مسی نے کیا اس طرح آرامی سلطنت اور شوری سلطنت دونوں ہی اس باہم لڑائی سے کمزور پڑ گئی اس کے علاوہ احمد کے حکمران ذکر نے ایک سیاسی اتحاد قائم کر کے بن حداد دوم کو شکست دی اور اس نے آرامیوں سے آزادی حاصل کر لی ان جنگوں سے الگ رہنے کی وجہ سے یاروب عام دوم کو موقع مل گیا اور اس نے مشرقی اردن کا علاقہ واپس لے لیا جن پر آرامیوں نے تقریباً ایک صدی سے قبضہ کر رکھا تھا تاب کنگز ٹو کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس کی بادشاہی حماد یعنی شام کی سرحدوں سے لے کر دریائے اور انٹیس پر بحیرہ مردار تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ٹرانس جارڈن کا وہ علاقہ دوبارہ حاصل کیا جو طویل عرصے سے سلطنت آرام کے قبضے میں تھا سات سو تہتر قبل مسیح کے بعد اشوری بادشاہ بھی داخلی مسائل میں الجھ گئے اور انہوں نے یاروبام دوم کے عہد میں فلسطین کی طرف کوئی پیش قدمی نہ کی نتیجہ تن اسرائیل کو امن اور خوشحالی کا وہ دور ملا جس نے حضرت داود اور سلیمان کے عہد کی یادیں تازہ کر دی اثار قدیمہ کے شواہد اس کے دور حکومت کے بابلی بیان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خوشحال تھا جسے اسرائیل کی شمالی ریاست ابھی تک جانتی تھی آٹھویں صدی قبل مسیح کے آخر تک اسرائیل کا پورا علاقہ لیونٹ میں سب سے زیادہ گنجان آباد تھا جس کی آبادی تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار تھی یہ خوشحالی زیتون کے تیل شراب اور ممکنہ طور پر گھوڑوں کی تجارت پر قائم کی گئی تھی جس میں مصر اور خاص طور پر اشوریا نے بازار فراہم کیے تھے نبی اموس کے مطابق بادشاہ کی فتوحات نے گھر میں گھمنڈ بھرے حد سے زیادہ اعتماد کی ایک مغرور روح کو جنم دیا تھا طاقتوروں کے ہاتھوں غریبوں پر ظلم و ستم نہ سنی جانے والی شان و شوقت کے محلات میں عیش و عشرت اور تفریح کی خواہش ان بیرونی فتوحات کے کچھ اندرونی سمراد تھے سات 
سماریہ جس کی بنیاد عمری نے اپنے عہد میں رکھی تھی اب جیرو بام دوم نے اسے نئے سرے سے قلعہ بند کیا دشمنوں کے حملوں کے پیش نظر اس کی فصیل کو مضبوط بنایا گیا بعض اہم مقامات پر اس کی چڑھائی میں تیس فٹ تک بڑھا دی گئی یہ قلعہ بندیاں اتنی مضبوط تھیں کہ نصف صدی بعد بھی اس شہر کو فتح کرنے میں اشوریوں کو تین سال لگے تھے سن سات سو ساٹھ قبل مسیح میں جاروبام دوم کے عہد کے اختتامی سالوں میں اسرائیل میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا اس زلزلے کا تذکرہ اموس کی کتاب میں کیا گیا ہے کہ یہ جاروبام بن جواش کے دور حکومت میں آیا تھا ماہرین ارضیات کو اسرائیل اور اردن کے کئی مقامات سے اس بڑے زلزلے کے شواہد ملے ہیں کوسٹون آسٹن کے مطابق اس زلزلے کی شدت کم از کم سات اشاری آٹھ ہو سکتی ہے لیکن زیادہ امکان آٹھ شریا دو تک کا ہے سات سو پچاس قبل مسیح کا یہ آٹھ شدت کا واقعہ گزشتہ چار ہزار سال کے دوران بحیرہ مردار کی تبدیلی کے فالٹ زون پر ابھی تک سب سے بڑا دستاویزی ثبوت ملوم ہوتا ہے اس زلزلے کا مرکز موجودہ اسرائیل سے دو سو سے تین سو کلو میٹر شمال میں ہو سکتا ہے آموس کی کتاب میں اس زلزلے کے متعلق بابلی حوالہ جات موجود ہیں اور کتاب ذکریہ میں بھی موجود ہیں قدیم گات میں آرین مائر کی حالیہ کھدائیوں سے ایک بڑے زلزلے کے شواہد سامنے آئے ہیں اس دوران مملکت یہودہ نے بھی طاقت حاصل کر لی تھی ایسا بھی لگتا ہے کہ یہودہ نے ربات امون کو فتح کر لیا اور یہاں تک کہ ٹرانس جارڈن میں شہرا کے جنوبی حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا جس کے ذریعے جنوبی عرب سے شام اور میسوپوٹیمیا تک تجارت کی جاتی تھی رملیہ کا بیٹا فقا جو جیرو بوم کے محتحت ایک جلعادی اور ٹرانس جارڈن کا گورنر تھا اس نے جیرو بوم کے دور حکومت میں ہی ٹرانس جارڈن کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا دوسری رائے کے مطابق اسرائیل اور یہودہ کے درمیان پر امن تعلقات تھے اس لیے یہودہ کی خوشحالی اور اس کی سیاسی اور فوجی اہمیت کا آغاز ہوا کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دونوں مملکتوں کے درمیان وسیع تعاون کو اردن کے مشرق میں ہونے والی مشترکہ مردم شماری سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن تاریخ کے لحاظ سے ناممکن نہ ہونے کے باوجود کرانیکلز کا حوالہ تاریخی طور پر مشکوک ہے سن سات سو تریپن قبل وسیع میں جیرو دوم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا زکریہ اس کا جانشین ہوا لیکن وہ صرف چھ ماہ حکومت کر سکا اسے سلوم نے قتل کیا جو خود بھی صرف ایک مہینہ ہی حکومت کر سکا تھا